Salut, c'est Alain. Si je vous parle de tournoi, inévitablement, ça vous évoque quelque chose. Et pour beaucoup, je pense, on va voir apparaître des étoiles dans les yeux. Impossible, en effet, de parler du Moyen-Âge sans que les tournois ne soient de la partie. À pied ou à cheval, pas de fête médiévale réussie sans un bon combat. Une compétition plus ou moins assortie de la légende du chevalier blanc ou noir, c'est selon. Certains y voient un sport, d'autres un moyen de faire la guerre sans qu'il y ait trop de ravages collatéraux et dans tous les cas, on peut supposer que les règles du jeu ont dû pas mal changer au long des mille ans qu'ont duré le Moyen-Âge. Attardons-nous donc un peu sur cette pratique guerrière pour mieux la comprendre et la remettre dans son contexte. Bon, essayons d'y voir un peu plus clair. D'abord, question vocabulaire, on parle plutôt de tournoi quand il s'agit d'un simulacre de bataille entre deux camps, deux équipes si vous préférez. Quand ce sont deux chevaliers qui s'affrontent, on parle plutôt de joutes. Les premiers tournois seraient nés au milieu du XIe siècle et auraient été inventés par un certain chevalier Geoffroy de Preuilly. Ouais. En fait, c'est sans doute plus compliqué que ça, parce que depuis toujours, les hommes ont cherché à se défier et à savoir qui faisait le pipi le plus loin. Donc des jeux un peu virils, il y a bien dû y en avoir aux époques mérovingiennes et carolingiennes. Et les celtes même pratiquaient sans doute les batailles simulées près de 1500 ans avant ça. Aux époques mérovingiennes et carolingiennes, déjà, comme le décrit Nitar, petit-fils de Charlemagne et chroniqueur franc, on pratiquait des jeux guerriers s'apparentant à des batailles fictives, destinées à exercer les combattants. Un tournoi, ce sont donc deux groupes armés qui s'affrontent sur un champ d'exercice qui est tout sauf clos. Le jeu se joue, si l'on peut dire, à travers champs et villages, sans se soucier évidemment des récoltes. Pas de barrière, pas de limites. Pour chaque camp, des lisses délimitent un lieu de refuge pour reprendre des forces ou garder des troupes en réserve. Ce sont réellement des batailles rangées où on s'affronte à armes réelles, à l'épée, la lance et la masse d'armes. La seule différence avec une vraie bataille, c'est que normalement, c'est pour le fun. On ne cherche pas à tuer ni à conquérir des terres. Ah oui, et aussi, il y a un organisateur qui lance les invitations et donne rendez-vous aux concurrents de manière officielle, à l'occasion d'un mariage, d'une assemblée royale, etc. Dans un poème du XIIIe siècle, Sonne de Nancy, on décrit par exemple les conditions d'une rencontre. À la fin d'un tournoi, on décide d'organiser un nouveau défi où chaque puissant baron enverra un écuyer pour qu'il fasse ses preuves. Le comte de Vaudémont, l'appelant, c'est-à-dire celui qui lance le défi, alignera 100 guerriers, ils ne sont pas encore chevaliers, qui répondront à tous ceux qui voudront les provoquer. 100 personnes, c'est une petite armée. Alors dans les faits, ça ressemble effectivement pas mal à une guerre. Au signal, les deux troupes chargent dans un tourbillon de masses d'armes, de haches, d'épées, à cheval de préférence, mais pas seulement. Les combats à pied existent, et ce sont eux qui ont donné naissance à un type de joute spécifique, le béour, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est quand même vrai que dans la plupart des récits, qu'ils soient littéraires ou historiques, les chevaliers entrent en lice à cheval, protégés par le home, le Aubert, la côte de Maille, et l'écu, et armé de la lance et de l'épée. À leur arrivée, ils se divisent toujours en deux équipes, représentant une province, un pays, français contre allemand, anglo-angevin contre breton. Mais chez Chrétien de Troyes, l'accent est mis sur le combat singulier. 
Il peut arriver qu'au sein de la mêlée, des défis s'échangent d'homme à homme. Et il y a un savant mélange entre mêlée générale et défis individuels. La mêlée sert de toile de fond au tournoi. Mais le combat singulier permet évidemment de mettre en valeur la bravoure des meilleurs. Dans les faits, dans le cours normal d'un tournoi, les rangs serrés d'un escadron avaient forcément plus d'efficacité et il était stupide pour un chevalier de quitter les rangs et de défier un adversaire en combat singulier. Ah, stupide, mais héroïque N'oublions pas que le vainqueur, au final, n'est pas une équipe, mais bien le meilleur chevalier de la journée. Et c'est comme ça que certains personnages vont entrer dans la légende. C'est le cas de Guillaume le Maréchal, le meilleur chevalier du monde, comme l'appelle Guillaume Desbarres, en plein XIIe siècle, à l'apogée de ce sport. Jeune chevalier pauvre, sans terre, ne possédant même ni bride ni éperon lors de son premier tournoi, on lui attribue à la fin de sa carrière sportive la capture de plus de 500 chevaliers. Il aurait également participé à cinq batailles au cours de sa vie, à une époque du Moyen-Âge central où la chose était rare et où l'on considérait qu'un chevalier ayant survécu à deux batailles était un vétéran aguerri. Se permettant même de battre les troupes françaises à la bataille de Lincoln alors qu'il a plus de 70 ans. Il fut également régent du royaume à la mort de Jean Santerre, pour le jeune roi Henri III d'Angleterre. Ce personnage exceptionnel acquit une énorme réputation de son vivant même et incarne l'idéal de chevalerie chère aux troubadours. Jean Le Trouvert, par exemple, raconte avec bonheur les faits d'armes de son héros, comment il défend son maître contre des adversaires en grand nombre, ou se protège lui-même contre des groupes de 4 ou 5. Au tournoi de Gournay, il sauve deux fois le comte de Saint-Paul, d'un groupe de sept assaillants. Le champ est à tel point jonché de lances et d'épées brisées, dit-il, que les chevaliers n'ont même plus la place de charger. Il y a tant de chevaliers à terre, tant de bannières dans la boue, qu'on avait l'habitude de dire qu'on trouve les vrais preux sous les pieds des chevaux. C'est pas fait pour les coire. On raconte aussi comment, à la fin d'un tournoi qu'il a brillamment remporté, on le cherche désespérément, avant de le trouver chez un forgeron, la tête sur l'enclume, alors qu'on cherche littéralement à le désincarcérer, au sens moderne du mot, de son armure et de son home, tellement tordu qu'il ne peut plus les enlever. Le tournoi est donc un jeu doublé d'un sport. Au départ, une équipe doit défendre un guet, un passage, que l'autre équipe doit prendre. Cela rappelle les grands épisodes de la geste arthurienne, quand un chevalier doit garder la porte vers un univers féerique, ou au contraire abattre le monstre ou le chevalier félon qui exige un péage aberrant sur la route. Il y a d'ailleurs un côté initiatique là-dedans, magique même. Cela fait partie de l'aventure merveilleuse du chevalier arthurien, qui lui permet de s'élever vers l'idéal chevaleresque. Bon, ok, c'est beau, c'est romantique, ça fait spammer les demoiselles de l'époque, mais c'est aussi un bon moyen de gagner gloire et richesse. La gloire, c'est facile à comprendre. Un jeune débutant doué peut se faire rapidement une réputation affirmer la noblesse de son lignage, comme on dit, comme ce fut le cas pour Guillaume le Maréchal, qui passera en quelques années de cadet de famille fauché à tuteur du prince Henri et finalement régent d'Angleterre. Quant à la richesse, elle vient du prix officiellement prévu, mais surtout des conquêtes faites pendant le tournoi, qui s'apparentent complètement à des prises de guerre. On y fait des prisonniers qui seront libérés contre rançon. On y prend des chevaux et des armes qui se revendront très cher. Après le combat, le champ se transforme en une véritable foire où l'on règle ses comptes. Je veux parler des comptes financiers cette fois-ci. On marchande une rançon, on revend et on rachète des chevaux, des otages. Parfois quand même, le vainqueur se contente de sa gloire 
et fait preuve d'un honneur à toute épreuve en libérant ses prisonniers sans rien attendre en retour. On y perd sans doute de l'argent, mais quelle grandeur d'âme Tout ça, évidemment, donne lieu à de grandes fêtes où l'on chante, on danse, on fait ripaille. Mais il ne faut pas oublier que le but sous-jacent de tout ça, eh ben, évidemment, c'est de se former à la guerre. Comme dit Roger de Hovden, un chroniqueur de la fin du XIIe siècle, « Un chevalier ne peut briller au combat s'il n'a pas été préparé dans les tournois. Il faut qu'il ait vu couler son propre sang, qu'il ait entendu ses dents craquer sous les coups de l'adversaire, qu'il a été jeté à terre. Il faut que vingt fois il se soit relevé et ait repris la lutte plus déterminé que jamais. » Alors seulement, il pourra affronter un vrai combat, avec quelque espoir de victoire. Car on ne fait pas semblant, croyez-moi. La dimension amicale, sportive, euh, elle est parfois vite oubliée. Comme à Neuss en Allemagne en 1240, où 60 combattants restent sur le carreau. C'est d'ailleurs aussi comme ça qu'était mort Geoffroy Plantagenet, fils d'Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine et petit frère de Richard Cœur de Lyon, lors d'un tournoi donné en son honneur à Paris en 1186. Bref, ce n'est rien de dire qu'on se prend vite au jeu et que les accidents, y compris mortels, sont donc assez fréquents. C'est pour ça que l'Église ne voit pas franchement ça d'un très bon œil. Le tournoi, c'est source d'orgueil, d'avarice, c'est violent. Elle cherchera donc constamment à les interdire ou en détourner les chevaliers en les envoyant se battre, je sais pas moi, en croisade par exemple, à l'autre bout du monde. Au XIVe et surtout au XVe siècle, les choses changent progressivement et deviennent de plus en plus encadrées par des règles. Il faut aussi permettre aux spectateurs d'en profiter pleinement et du coup les tournois massifs laissent place aux joutes et aux pas d'armes. Certains de ces pas d'armes deviennent d'ailleurs célèbres et on y vient de loin pour s'affronter à l'épée ou à la hache, à pied ou à la lance, à cheval. Mais on ne vient plus pour s'enrichir. Ces combats deviennent des occasions de réjouissance et l'on vient pour démontrer sa vaillance et son adresse en champ clos. Donc pour le plaisir des spectateurs et des spectatrices. Car plus que jamais, les dames y ont leur place et on combat très souvent pour elles. Le livre des tournois de René d'Anjou au XVe siècle parle de l'élection de la reine du tournoi parmi les plus belles et les plus nobles dames. Il décrit comment elles remettent au vainqueur le prix du tournoi, comment également elles peuvent user d'un droit de grâce envers un chevalier à terre. D'autres ouvrages les montrent donner leur faveur, couronne de fleurs, foulards par exemple, aux chevaliers qu'elles veulent honorer. Le mot « courtiser » prend là tout son sens dans un jeu d'apparence et de séduction démesurée. On y arbore des tenues extravagantes, des hommes démesurés surmontés de cimiers, ces bouquets de plumes parfaitement inutiles au combat évidemment, des draperies, les lambrequins flottant derrière le homme des housses colorées et armoriées sur les chevaux, etc. Et les armes s'adaptent, bien sûr, devenant plus lourdes pour résister au très violent choc des lances, pour donner plus de puissance à leur propre coup. Le grand homme, à tête de crapaud, par exemple, peut peser jusqu'à 9 kilos et toute l'armure devient d'un poids considérable. C'est ce qui a donné lieu à la légende du chevalier tortue, Incapable de monter seul à cheval ou de se relever une fois à terre. Mais ces armures-là ont été conçues pour être des chars d'assaut et n'ont existé que dans le cadre des tournois de la fin du XVe siècle et n'avaient rien à voir avec les armures beaucoup plus légères, souples et mobiles qu'on voit pendant toute la durée du Moyen-Âge. Les joutes et les tournois du XIVe et XVe siècle n'ont plus rien à voir avec les rencontres primitives des XIIe et XIIIe siècles, où l'on se massacrait à l'envie. On cherche maintenant à briller, à montrer son rang, 
Cela passe par des démonstrations d'adresse, bien sûr, mais cela devient tellement un sport et non plus une activité purement guerrière qu'à partir de Charles VI, grand amateur de romans de chevalerie, les rois se mettent à y participer. Enfin, jusqu'à Henri II en 1559, qui se prendra un éclat de lance dans l'œil et en mourra dans d'atroces souffrances une dizaine de jours plus tard. Du coup, en France, son épouse Catherine de Médicis interdira définitivement les tournois. Mais ça, ce n'est déjà plus le Moyen-Âge. 